Hello everyone! Welcome back to Jenny's Kitchen! Isa din ba kayo sa mga napamahal sa Korean foods? So here is one dish na siguradong ma-inlove ka lalo sa K-food and you will surely crave for more. So let's get ready! Dahil lulutuin natin ngayon ang best kalbi Korean beef short ribs sa aking kusina. Pero bago ang lahat, please click the subscribe button and push that bell para notified ka sa mga susunod ko na uploads. So let's start! Magsisimula tayo sa pag-prepare ng ating marinade at sauce. Gagamit tayo kung anong peras o pear na available sa ating market. Ang natural na tamis nito ang magbibigay ng masarap na lasa and this makes the meat more tender and juicy. Isa din ang mansanas. Ang natural sweetness na flavor nito ang magbibigay ng linamnam sa ating recipe. Nagko-contribute din ito ng tenderness sa ating meat. Prepare din natin ang ating yellow onions. Ang pungent at flavor nito ang magbibigay ng mmm sa ating recipe. Then, ilagay natin sa ating blender ang half ng pear, half ng mansanas, at half ng onions. Maglagay din tayo ng tubig para maging balanse ang ating mixture. Then, blend natin ito hanggang maging smooth ang consistency. This will infuse all flavors. Surprisingly, ito talaga ang magbibigay ng sarap sa ating recipe. Then, ibuhos natin ito sa isang container kung saan tayo maghahalo ng ating sauce recipe. Para mabilis magbuhos mamaya, Ilagay ko ito sa isang measuring cup. Then, add in natin ang 3 tablespoon ng ating white sugar. Maglagay din tayo ng ating aromatics na 2 tablespoon ng minced garlic. Then, add in din natin ang about 1 half tablespoon ng minced ginger. Maglagay din tayo ng about half cup ng green onions. Then, 1 cup ng soy sauce, 3 tablespoon ng mirin, three tablespoon ng sesame oil, tablespoon ng patis o fish sauce, one cup ng tubig, about two tablespoon ng honey, at maglagay din tayo ng about one teaspoon ng freshly ground pepper na magbibigay na smoky flavor sa ating recipe. Then, ihalo-halo natin ito. Then, it's ready! Then, ibuhos natin ito una sa pan kung saan tayo magmamarinate ng ating beef. At, 
ito na ang ating bida, ang ating beef short ribs. Lay down natin ito nicely so that all the flavors gets in. Then, i-boost natin at make sure na ma-cover na completely ang ating beef para ma-infuse lahat ng flavors. Repeat lang natin ang process hanggang maging fully covered or submerged ang ating beef sa ating sauce para maibabad natin ito for at least 2 hours or overnight. After 2 hours, pwede rin natin itong lutuin. Ang unang gagawin natin ay ilalagay muna natin ang meat sa ating pan na hindi pa nakaturn on ng ating burner. Maglagay din tayo ng about 1 third cup ng sauce para manunot ang lasa mismo sa meat nito. Then, saka na natin i-turn on ang heat. By that way, maiiwasan natin masunog ang ating meat at ang ating sauce. Antayin natin mag-reduce ang sauce at flip lang natin ang meat para mabantayan natin at saktong-sakto ang ating pagkaluto. Madaling-madali lang ito. Banga for about 5 minutes, lutong-luto na ito per side. Huwag na huwag na inyong itong iwanan kapag ito ang inyong niluluto because timing is everything. Pwede tayo magdagdag ng sauce para mas manunood pa ang lasa at mas masarap pag-reduce ang sauce. Oo nga pala, dito sa atin sa Pilipinas, makapal ang cut ng ating beef short ribs. Huwag kayong mahiya na i-request sa ating butcher na pwede natin ito i-cut thinly basta't may 3 bone section using a bone cutting machine. Hmm! Amoy pa lang! Ang sarap-sarap na! And this is now ready! Kung nakikilala niyo na ako, gusto ko magandang tingnan once nagpiplating ako. Kapag masarap tingnan, I'm sure, mas masarap itong kainin. Nire-recommend ako na give this recipe a try. Talagang masosurpresa kayo sa sarap nito. Oo nga pala, if you want to see more of my recipes, then give this video a like and let me know in the comments down below. Garnish lang natin ito ng green onions and this is now ready to be attacked. Dahil tayo ay mga Pinoy, ihanda na at kunin na natin ang isang kalderong kanin. Thank you for watching my video. Stay safe and God bless us all.